这个晚上啊，尤其是在这个亥时前后，稍微喝适量的红茶，有助于肠胃的。娜娜，老爷，<笑>给你们带了宵夜。谢了。新来的那个房客呢，都在下来吃饭呀。还没回来呢。这大半夜黑灯瞎火的，他能去哪儿啊？海边溜达吧。哎，我看大麦房间亮了呢，叫他下来吃点吧。你别叫了，人家正在写稿呢。人家来不来是人家的事情，但是不叫就是我们的不对了。他不喜欢凑热闹，你不要总是给别人添负担，好吧？你看，你看，我热情好客，怎么还成错误了呢？不能一直憋在屋子里面，容易憋出病了。他得出门走一走。大麦下来吃宵夜，不错了。大麦说什么了？你怎么知道是大麦啊？给老爷。过午不食，哼，还真是他。我不吃了，谢谢。厉害呀、啊，娜娜。来来，喝点喝点。我不喝。我们明天早上一大早就跟小春姐去仓库帮忙。你俩这个，一个过午不食，一个过午不喝。你这这，我交个朋友。哟，都在呢。哟，说朋友朋友就到。来，谢总，喝点喝点喝点。你不早说，我们在家吃完饭过来的。啊，这位是啊，我是许红豆，新来的房客，坐楼上。哦，你好，你好，介绍一下，嗯，我叫胡有余，你叫我老胡就行了。啊，老胡你好，嗯，你好，你好，你好，这位是马秋山，马爷。下午看见他就打坐了。嗯，这位是娜娜，哎，你好，娜娜。美女在你家吃的饭，保评审送了牛肉过来。炒牛肉不叫我啊？你们来了就不够吃了。哎呀，那个。你们喝吧，我晚上还有事儿啊，早点休息啊。哎，好。他晚上能有什么事儿？喝点吧。哎，改天吧。走了，再见。哎，那个红豆，给你接个风。呃，不是，我那个东西还没收呢，我得先上去收，明天啊。哦。你早一点休息，有什么事情就找我，我就在这个房间。好。呃，红豆，红豆啊，那咱加个微信吧，好吗？你看我这手机坏了，等修好。哦。晚安，晚安。啊，对，我我住那屋啊，有什么困难也可以找我。嗯，好。得，这也挺闷，哼哼，比大麦还闷。哎呀，我也先回去了，谢谢你的宵夜。不是你玩会儿呗？哎，不是不是，你等给我留两串也行啊。老胡啊，莫强求。这人要学会自己与自己相处，打坐吧。哼，干啥吧我介绍一下这三道菜呀、啊，嗯，母子相会，关公对秦琼，火辣的，这不就是黄豆芽炒绿豆芽、番茄炒蛋，还有辣椒炒猪嘴吗？你不觉得很有意思吗？我只是觉得这家店上菜太慢了。我跟你说啊，我吃完饭马上得回酒店，今天来了个团，你说我是不是疯了？忙到嘴巴长溃疡，还要陪你来吃这个辣椒炒猪嘴
。知道了，知道了，那不是因为你爱我吗？快挨不起喽！服务员儿，哎，米饭啊，快点。好的，稍等。你到底什么时候有空能陪我去云南？这段时间忙，再看看吧。我其实过去吧，就是想试试他们那个水性杨花汤。水性杨花汤啊，嗯，取这个名字，可能就是那个植物叫水性杨花，我也没尝过，不知道，估计就是菜汤的味道啊。嗯，这个炒猪嘴很好吃，你多吃。喂，请叫它火辣的粉。炒猪嘴，旅行团，炒猪嘴，旅行团，旅行团，旅行团，炒猪嘴，好香，好香。需要风的地方遇见你。咪咪，嗨，嗨，我叫许红豆，你呢？我没睡好，昨天窗户开着，蚊子都进来了。摸你一下啊。哎，你好，我叫许红豆，昨天刚来的。嗯，你好，我叫大麦。大麦啊，红豆跟大麦呵呵都是粮食。你起这么早啊？我还没睡。熬夜了？那个，我厨房马上就用了。啊，没事没事，我不做饭，来去打个招呼。你忙你的。那个，我做多了，要不给你盛一碗吧？不用不用不用，那个，我自己那个，待会煮麦片，谢谢。没事，我真的做多了。那好吧，谢谢啊。嗯，这猫是谁养的？嗯，不知道。嗯，你屋子里有蚊子呀？嗯，昨天睡觉忘关窗户了，这蚊子挺多啊。嗯，那个我房间里有杀虫剂和蜂窝精，一会儿拿给你啊。哼，好，谢谢。我听你口音像湖南人。嗯，我之前在酒店工作，有一个关系特别好的 VIP 客户，也是湖南人，口音挺像的。嗯，哪里的酒店呀？嗯，在北京一个五星级酒店
。啊，那你北京人呀？嗯，不是，我我是在北京读的书，然后呢，就在北京工作了。嗯嗯、呃，在北京待了十几年。嗯，我是山东人。嗯嗯。那你这次来这里做什么呀？辞职了，就想来这放松放松。怎么放松啊？嗯，换个地方玩手机，倒也不是。这风景这么好，你可以尝试着远离手机。嗯，那你今天做什么呀？修手机，手手机坏了。那不正好远离手机吗？手机在旁边，你就一直想用它。那它坏了，你不就是不想用它？那个，我做的饭能你洗碗吗？当然可以啊，你去休息吧。谢谢。那我就先走了。吃饭了，快点吧，我上班都来不及了。知道了，好了好了啊！你看，俺奶奶懂个极了，是不是？生气了，走，吃饭。这少爷还没下来呢，什么意思啊？给他送到床上吃啊？哎，小葫芦，叫你小舅吃饭啊！去。别跟他生气，现在的心呀、啊，早都飞出去了，已经听不出好赖话了。哼，是听不出来。我现在吧，说什么哈，他都左耳朵进，右耳朵出，中间没个脑子挡着。我要跟他生气，早气死了我。嗯，你还别气死，咱俩气死我一个就行了。正好你爸在下边等着我呢。李宝平，谁气死你也不能气死啊！什么苦都受了，好不容易享点清福了，你气死了。我告诉你啊，阎王爷都不同意，小鬼都不敢收你。<笑>让我阿爸慢慢在底下等着吧，啊，再让他等个几十年。嗯，阿奶老舅不起，阿远叔也在他屋里睡呢。啊，好，快快吃饭吧。嗯。阿远什么时候来的呀？不知道啊。看看啊。
你是新来的该？嗯，是。你好，你好，欢迎欢迎。马爷，你不用叫他，白天他都听不见。啊，新来的，有几句话呢，我要跟你交代一下，嘎。嗯，这个院子的卫生呢，归我负责。你们垃圾不要乱丢，也不能放在门口，统一的摆在那个洗衣房那边，有个垃圾桶，哥看见，放在那里。嗯，还有，自己房间的卫生自己搞，我不会负责的。哥听见了？好好，明白啊。哟，你长得很好看啊，跟我家小西很像。你到我们这里来做什么？啊，我来啊，休息休息，这空气好。那你工作不做了？辞职了。哦哟。还是你们城里人有底气啊！工作说不做就不做了。我不是打工的，嘎。这个院子三分之一的房子都是我家的，我是房东。房东太太哦，怪不得啊，讲话这么体面、啊。<笑>房东太太，哎呦，第一次听说。哎呀，不过很洋气，很洋气，还是你们城里的小姑娘会讲话，还体面。哎呀，我就是个农村的老阿妈，你不要客气啊，以后就叫我阿贵婶。好，阿贵婶。啊，你老家是哪里的？我我山东的。山东啊？嗯。可是可是青岛？不是，我们三线小城市，不过离得不远。哎呀。还是很有缘分的，我的儿子女儿都在青岛，哎不不是去打工啊，嗯，他们都是考大学考到青岛，毕业以后嘛就留在那边了，现在都结婚了，有了娃娃，那可太厉害了，什么厉害啊？我儿子大年，在青岛买的房子很大，大有什么用？还不是要付房贷，对对？哎，阿贵婶啊，你知道那个小春的咖啡厅怎么走吗？当然知道了，啊，很近啊。那出了这个门，左转，走到头，另外一个巷子，再左转，再走到头就右转，走到头就到镇口了。你再去问问。好好，更是很近啊。嗯，谢谢啊<笑>。白天它都是龙的，你去买你的吧。好，走了啊。心心。在这摆摊哈，对，这都是我的手工。哎，你喜欢哪个？阿奶送你，不用，谢谢。啊、没事。你这是要去哪里啊？啊，我想去小春的咖啡厅。怎么走？那你走反了呀。啊。前面那个路口往东。我送你去吧。没事，可以的。哎，没有，我正好要去呢。啊。阿奶，那我去小馆了啊。嗯嗯。好。走了，阿奶。红豆。给你个橘子吃，谢阿奶，拜拜拜拜。晚上来接你啊，这边走反了，我感觉绕了一圈啊
，你不是过来玩的吗？带你逛逛。哎，你今天不去修手机啊？啊，嗯，休息一天没事儿。你在躲债务？你挺会聊天的哈。大家都这么说。啊，毕竟你也看出来了，我是我们村的颜值担当，矮脚马王子。但是呢。我从来不靠颜值吃饭的，我每天都有上网学习的。毕竟初中毕业之后啊，我就把一元一次方程的解法给忘记了。哎，友情提示一下啊，在那个颜值担当的地方，你就可以开始嘲笑了。哎，我不觉得尴尬，你不讲话也可以。那你走慢点啊，你脚踩风火轮似的。我走挺慢的呀。哎呀，风景这么好，看看洱海。嗯，洱海很美吧？嗯。以前啊，小时候，我阿爷有一条渔船，特别小。每次我站在上面的时候呢，他特别害怕，晃晃悠悠的。但我阿爷站在上面捕鱼的时候呢，就特别逗。每次阿爷带着鱼鹰出海捕鱼的时候呢，我就坐在洱海边等他。鱼鹰你见过没有？就是那种嘴巴宽宽的黑色的鸟，特别会抓鱼。现在那很少见了。爷爷是渔夫哈。嗯，靠山吃山。靠水吃水嘛。以前的洱海啊，特别清澈，鱼特别多。后来政府为了保护洱海的生态环境，就全年禁渔，也看不到什么渔船了。不过每次我站在洱海边，就总感觉我阿爷捕鱼还没有回来。时间过得真快。是啊，小时候觉得日子过得特别慢，现在啊，这日子过得太快了。你阿奶呀，挺好的，她喜欢你。啊，真的？问你个问题啊，一元一次方程是什么？只含一个未知数，且未知数的高次数是一啊。等号的两面呢，都是整式，这种方程式就是一元一次方程。你真的忘了？你记这么清楚才奇怪，好不好？娜娜，谢总，嗨，小红豆，小葫芦，国宝，老叔，阿阳叔，哎，你房间收拾好了，收拾好了，开飞机，哎，来走，开飞机。你看看你想喝什么？小春姐说了，第一次啊，请客，不用，我们做你们的生意。我们就是做长久生意，吃人嘴软。你以后呀，要多来找个生意。那好吧，我还没吃午饭呢。那你看一看。哎，小春呢？呃，去路口接人了。哦。我推荐我们这儿的牛肝菌薄饼。好呀。等等。哎，咖啡好了吗？好了。谢总。哟，不红豆吗？这不，真漂亮哎，穿的。<笑>一看就是游客。怎么着，我去棚里唱歌去，跟我玩去。我今天有安排了。啊，有安排了。嗯。哎，对了，咱俩还没加微信呢，加个微信就行了。哎呀，看我，手机坏了。真坏了。啊，那那这样，你跟我去城里
，然后顺便你就把手机给修了嘛，然后咱俩就加微信。嗯，我今天想先歇着。能先歇着呀？嗯，行，那你先歇着。哎啊,啊，那我唱歌去了啊，那个晚上请你们喝酒啊。拜拜拜拜拜拜拜拜。吴老师呀，就这样，热情。对女生尤为热情。哎，小春。哎，我到店里了。李老师给您介绍一下哈，这就是我大哥谢之遥。大哥，这是李老师，小学语文老师，对吧？我们俩初次见面，要不然先握个手吧。那个，李老师，我们是小院。这个是牛肝菌薄饼，大哥还有一个，谢谢，客气，都特别好，一个一条配的，这个是我们的宣传册，村子还有镇上和周围好玩的地方都在上面，可以看一看。这个是手绘地图，你吃完以后可以去周围转转，这可以拿走吗？可以啊。这个礼物呢，它是用那个柿子。然后呢，核桃、葡萄干全都在一块儿，特别有营养。一会儿你尝尝，好吧？尴尬的相亲君，他们都姓谢、啊，堂姐弟是吧？不是堂姐弟，谢总今年有三十二岁，小春姐二十七八岁，有那么一点血缘关系，嗯，算是上是同一个村子的亲戚吧。不过啊，他们俩感情很好。三十二，大哥这比较。呃，这个是秋露，那个是清代。啊、哦，对对对对对对对，也不丢。谢总全家人加起来都没小春姐一个人着急。嗯，大哥天天张罗给她介绍女朋友。娜娜姐姐，嗯，怎么了？娜娜姐姐，我想吃薄饼。你们不是刚吃完午饭吗？就想吃薄饼啊？评写完了没？可是我想吃薄饼。嗯。来拿着，说谢谢红豆姐姐，谢谢红豆姐姐，不客气。谢谢姐姐。这谁家的小孩啊？小葫芦是小春姐他们家的，国宝是晚上路口卖烧烤杨冠军他们家的。小春的女儿，她都结婚了，她都离婚了，前夫在昆明，孩子归她管。哦，来了，你趁热吃啊。嗯，我平时除了在学校上课之外，还喜欢爬山野营。哦，对了，我在我们小学还组织了一个野营小队。啊什么？野营小队。对呀。哦，你好。哎，我告诉你啊，我大哥也特别喜欢这种户外活动。从大哥身材一看就能看出来吧。而且我告诉你，我大哥还特别喜欢骑马。他有一匹马的名字特别可爱，叫小可爱。不要影响到客人。哦哦哦。我给您倒点茶吧。
。这里的工品全是你做的？不是，我师傅，还有其他村里边的师傅丢完就放这卖。我刚学几年，哪能丢这么厉害？哎，那是什么？这个就是我瞎叼着玩的，有意思哎，有意思吗？<笑>这女人看着气急败坏的样子，但是还挺搞笑。你叼的谁啊？我姐。你姐？啊、哦。<笑>你不说我还以为我姐。你从隔壁咖啡店来的？啊、嗯，我看两家院子挨着。那个咖啡店就是我姐在经营。你姐是谢小川？你认识我姐？我租的房子呀，昨天来的。哦，你就是小院的新租客。<笑>我叫谢小夏。许红豆。许红豆。啊。哎，这个给你，拿着玩吧。谢谢啊。没事，有空过来。哎，拜拜像一座安静的岛屿。路都认识了，一定再来啊！啊，来！谢谢你，小春姐，认识你太开心了，我肯定来。这个是我们这儿的新茶啊，一定要喝，尝一尝。谢谢你的礼物，拜拜。哎，甭客气啊，有空再来玩。嗯，慢点啊，好。一定再来啊，拜拜。喜欢李老师哈，喜欢啊，我觉得李老师真的不错。怎么样，娶回来？说的好像我娶了人家就会嫁一样，根本没瞧上我。啊。怎么没瞧上？没瞧上人家能主动留你微信啊？我跟你讲啊，这微信留下了呢，你得主动点儿，就当交个朋友嘛。这李老师真的挺好的。嗯，挺好，挺好。哎，夏夏的事儿，你别转移话题啊。我知道了啊，微信也加了是吧？人也挺好的，先当朋友可以吧？不许敷衍我，真的主动点儿。哎，行行行，哎，说说夏夏，怎么突然要去上海啊？我阿妈告诉你了啊，他呢最近认识了一个上海的朋友，哦，人家邀请他，他就想去看看吧。上海的朋友，男的女的？说是男的，打游戏认识的。嗯。但是我觉得不像，他最近吧，洗澡的时候都把手机放进洗手间，我觉得，八成是网恋。哎呦，夏夏也到了谈对象的年纪了哈。但是我阿妈又觉得不像，她说夏夏去上海就是为了在那边找个工作。如果真是这样呢？她都这岁数了。
你们摁也摁不住。如果他想去上海玩，你就让他去；如果真是要找工作呢，他铁了心，就让他找。嗯，但是最近他师傅的心情不太好。前几年呢，他儿子非要去搞基雕，气得当时高血压就住院了。后来评上了州级的非遗传承人，觉得应该传承嘛，收了十几个徒弟。结果呢？这徒弟是一边教，一边走，夏夏是在他身边待的时间最长的了，又加上是一个村的，沾亲带故，他对夏夏真的挺用心的。要是夏夏这么一走啊，我怕阿伯受不了。受不了也得受。用我阿奶的话说，啊，时代不一样，酒香也发巷子深，这老路啊是越走越窄，东西再好没人知道，他也卖不出去。他那几个徒弟啊，啊，手艺是学会了，钱赚不到，那不走怎么办呢？是，你想帮他宣传一下吧？他还觉着东西虚头巴脑，不要。啊，这样吧，我晚上吃饭让夏夏过来跟他聊聊。谢谢你，阿哥。哎呀，甭客气。真是辛苦你了，谢谢谢谢。没有没有，嗯，咱们一起合个影吧。嗯，好。哎，我来拍，我来拍。哎，来一起吧。谢总一起啊，咱们。哎呀，我凑什么热闹？咱们的人快点啊！哎，看这儿啊，找一下啊。好，一二三，好嘞。行，辛苦辛苦。没有没有，慢走啊。哎，好。刘编导，那个晚上我导出来之后邮箱发给你啊。行，那我跟你说个事儿。哎，刘编导，你们电视台有木雕专栏吗？我给你推荐一个人啊，周级的非遗传承人，比谢老师评的还早呢，就是为人特别低调啊，就是个老手艺人。我们上个月刚去过剑川。啊，嗨，哎呀，没事，等以后嘛，有肯定有机会。好，回聊。哎，好好好。哎，行了，你别送了啊。哎，鸽子，你帮我送回去。好，走了，拜拜，拜拜，慢点儿。都送走了，娘娘，今天累了一天了，早点回去休息吧。不累，又没干体力活儿。刚才拍摄的时候啊，我就在想，如果阿妈当时没有放弃做秀娘，没有出去打工，那她现在应该和你一起在录节目吧？你阿妈不出去打工，哪来的钱供你读书呀？我是没孩子要养。否则那个时候，也得一起跟着出去谋财路。你是不是想你阿妈啦？你阿妈走的时候，你还在读初中。这一转眼都二十年了，真快。
，正好。嗯。阿南，阿南，我肚子好饿。你给倩倩打个电话，看她快到了没有。哦，打过了，她一会儿来。嗯。先去洗澡再吃饭，一身味儿你恶不恶心啊？我洗过手喽。嗯。你干嘛洗我？洗澡去。阿南，哎呀，你说他就说他，干嘛动手啊？阿南，你不能那么偏心宠着他，你小时候也不是这么对我的呀。年代不同了，不能打人，不文明。对，不文明。嗯。哎，嗯，我说你在老家也玩够了，该回昆明上学了吧？听见没？阿南让你回昆明上学去了啊。这老家都待一个月了，你再不回去上学，真要跟不上了。我不回去。得回去上学。阿奶，我不想上学了，我想留在这儿，我想养马。哥，你出去闯吧，我就待在这儿伺候阿奶。三餐都要人伺候，那洗个碗都洗不干净，成天跟个野狗似的在村子里跑，找不到人，就这还伺候阿奶呢？那是因为有你，还用不上我，是吧？你干嘛又踢我，阿南？哎呀，你怎么又打人呢？阿南，你不让我打他，你打我啊？我没打你呀、啊，我就轻轻拍了一下。对，轻轻拍了一下。哎哎，给我做饭！做饭做饭做饭。做饭悄然。